Hmm. Baik kita tahu uh, Malaysia hmm. kaya dengan sejarah Betul. dan uh, sejarah itu perlukan kita buat penyelidikan hmm. dan juga ini pastinya satu uh, lagi uh, acara ataupun program Seminar Arkeologi Bawah Air hmm. Meneroka Sejarah dan Budaya Maritim. Hmm, Sebelum ni kita dah pernah dengar arkeologi tapi hmm. ini satu yang baru Arkeologi Betul? Bawah Air. Hmm. Menarik. Arkeologi bawah air ni selalunya tidak mendapat liputan yang luas. Selalunya hmm. kalau kita tengok di uh, berita, ya, uh, semuanya penemuan yang kita jumpa itu di darat. Hmm. Yang selalunya tak lain tak bukan diketuai oleh Profesor Mokhtar Saidin kalau tak salah saya. Hmm. Tapi hari ini kita nak bercakap dengan uh, dua orang tetamu kita berkenaan dengan uh, proses arkeologi maritim. Ya, kita bersama dengan dua tetamu kita iaitu Tuan Haji Mesran bin Muhammad Yusof selaku timbalan Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara. Apa khabar Tuan? Uh, dan juga Profesor Dato' Dr. Nur Aini binti Haji Mokhtar, Naib Chancellor University Malaysia Terengganu. Apa khabar? Baik. Baik, ya? Ini kolaborasi antara Jabatan Warisan dan juga YMT. Ya, ya betul. Uh, kolaborasi pertama kali di, dibuat atau uh, bagaimana? Terima kasih, Haiwan. Uh, sebenarnya, kalau boleh saya uh, mulakan dengan uh, maklumkan bahawa sebenarnya program Arkeologi Bohai ini adalah merupakan uh, program pertama Uh, jurun-jurun kali diadakan uh, oleh uh, Jawatan Warisan Negara uh-huh. Kalau selama ini kita hanya bercakap pasal arkeologi Tata-tata darat uh-huh. Hari ini kita bawa air Dan uh, susulan daripada uh, perjanjian persepahaman antara kami dengan Universiti Malaysia Terengganu uh-huh. Pada Februari 20 Februari 2017 Maka kami uh, bermulalah dengan uh, arkeologi bawah air ini uh-huh. Menusi seminar yang kita akan adakan dari 21 hingga 20 Oktober ini InsyaAllah uh-huh. Uh, jadi seminar ini yang pertama kali diadakan yeah. Kalau kita lihat uh, untuk kita lakukan proses uh, Mencari arkeologi di bawah air ini mm-hmm. adalah satu proses yang sukar yeah. Kena memerlukan seseorang itu mungkin tidak takut dengan air mm-hmm. Pandai berenang, mm-hmm. boleh uh, diving dan sebagainya Jadi untuk seminar ini Uh, seminar, ya, kalau kita tengok dari segi mata kasar pun kita boleh nampak ya. uh, Seminar arkeologi bawah hari ini risikonya lebih tinggi ya, Berbandingan betul. dengan arkeologi di atas darat uh-huh. Jadi pada kali ini kita akan mengumpulkan uh, pakar-pakar Jadi pakar penyelidik uh, dan sebagainya Untuk berkongsi uh, pengalaman mereka dengan peserta-peserta uh-huh. Yang akan uh, uh, menyertai program ini insyaAllah Di mana kita menyasarkan di sekitar 100 orang peserta uh-huh. uh, Di kalangan uh, penyelidik, penyelidik uh, uh, pelajar-pelajar IPT dan juga penyelam-penyelam profesional dan juga syarikat-syarikat ataupun operator uh, syarikat menyelam inilah. Uh-huh. Jadi menerusi ini kita akan berkongsi lah uh-huh. menerusi uh, uh, penceramah-penceramah yang kita adakan uh, mengenai pengalaman mereka dan uh-huh. apakah teknik ataupun teknologi baru yang boleh di, uh, uh, kita guna pakai uh-huh. semasa kita membuat uh, penyelaman uh-huh. di dasar lautan. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Dato' U- UMT ada menawarkan kursus uh, Arkeologi ini dan juga banyak kepakaran dalam bidang arkeologi bawah air terjalinnya kerjasama ini atau bagaimana pelibatan dan peranan UMT? Terima kasih Ivan. Sebenarnya Universiti Malaysia Tengganu kita punya bidang tujuan niche adalah marine, maritime. Sejajar dengan program kita iaitu penerokaan seluas lautan untuk kelestarian sejagat. Jadi untuk meroka sejarah di bawah air. Ini adalah program yang kita rasa memang kita perlu ada partnership di mana khazanah laut. Ya, hmm. Kalau kita uh, kena pasti ada uh, bahan-bahan atau artifak tertentu yang boleh melakarkan uh, sejarah yang sebelum pada ni. Jadi dengan itulah uh, kita telah adakan uh, jalinan kerjasama dengan Jabatan Warisan. Hmm. Apa-apa penemuan ya, uh, hasil kajian uh, saintifik uh, yang dibuat oleh penyelidik Uh, khususnya di Pulau Bidung Sebenarnya di UMT ni Kita program uh, Kita mempunyai stesen penyelidikan Yang telah uh, diberikan oleh Kerajaan Negeri Tengganu Jadi program untuk Kajian arkeologi adalah Pertama kali diperkenalkan Kita mulakan dengan uh, Penyelidikan dahulu Di peringkat Pasca Sizuaza hmm. Masters and PhD Manakala untuk program khusus, uh-uh. kita perlu menggembeling pakar-pakar. Jadi dengan itulah kita memulakan program ini pada tahun ini. Um, tercetusnya apabila nelayan mendapat penemuan hmm. di Pulau Bidong pada uh-huh. tahun secara 2012. Tidak uh-huh. Secara tidak sengaja, hasil daripada uh, tersangkut pada pukat. Uh-huh. Ya. Jadi dengan itu, 
penyelidik-penyelidik uh, uh, menyelam skuba dan terus uh, mendapati satu kawasan perairan di Pulau Bidong uh -huh. berdepan dengan makmal kita, uh -huh. ya, tempat penyelidikan. Uh -huh. Jadi dengan itulah kita dapat rasakan bahawa ini adalah satu peluang untuk program baru yang pertama kali diadakan. Uh -huh. Jadi dengan itulah kita mulakan program ini. Uh -huh. uh, jawatan warisan, uh, itu hala tuju dalam bidang arkeologi bawah air. Selepas seminar ini uh -huh. berlangsung, mungkin selepas ini bagaimana untuk kita menerapkan lagi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan uh, khazanah ini atau bagaimana uh, Tuan? Uh, yelah kita uh, sedia maklum uh, arkeologi bawah air ini uh, boleh kita katakan benda baru uh, yeah. uh, di negara kita jadi uh, saya tak langsung dengan kita adakan program begini jabatan itu sendiri uh, boleh menjadi kata orang uh, uh, penggerak ya penggerak hmm. jadi uh, uh, perpustakaan eh, hmm. kepada hmm. Uh, arkeologi bahaya itu sendiri uh, kan? rujukan jadi, jadi bahagian sumber rujukan insyaAllah uh -huh. menerusi penyertaan pakar-pakar uh, yang kita uh, jemput untuk uh, program ini lah. uh -huh. uh, kalau kita lihat Tuan uh, mekanisme untuk seminar ini bagaimana yang akan dijalankan nanti adakah akan uh, sepanjang masa itu peserta akan berkuliah ataupun mereka akan dibawa turun ke lapangan uh ketapa hmm. selain kita berada yeah. di bilik kuliah <laughs> itu kan eh? uh, yeah. uh, ada 22 hari bulan okay. uh, insyaallah semua peserta ini kita akan bawa ke Pulau Bidong lah oh. uh, kita akan ada melakukan uh, aktiviti secara fizikal mm. uh, untuk uh, mereka lebih memahami mm -hmm. tentang uh, aktiviti arkeologi bawah air ini lah. Mm -hmm. mm -hmm. uh, cumanya tuan kalau kita lihat mm, seperti yang kita sebut sebentar tadi arkeologi di bawah air ini adalah sesuatu perkara yang baru jadi apabila kita melakukan perkara yang baru ni kita sebagai pelopor pastinya ada langkah-langkah yang perlu kita uh, berhati-hati kerana ialah artifak <coughs> ini sememangnya yeah. mempunyai nilai yang tinggi uh, jadi untuk kita Sebenarnya memastikan peserta ini uh, berada pada garis panduan apabila mereka berada di lapangan untuk uh, melakukan proses ekskavasi terutamanya uh, daripada pihak uh, UMT sendiri, ya, ya. apa yang dilakukan? Uh, dia ada beberapa langkah penting ya, uh, mengikut SOP, ya, Standard uh -huh. Operating Procedures Uh, daripada UNESCO Convention uh, of Protection uh -uh. of World Cultural Heritage uh -huh. itu memang sudah ada subscribe bawah uh, UNESCO jadi kita perlu ada proses untuk memberi khusus uh -huh. latihan khusus kepada para peserta uh -huh. yeah? uh, jadi khusus-khusus bersiri ini telah dilaksanakan oleh Universiti Malaysia Tengganu uh, dengan peserta yang akan turun uh -huh. dan uh, seterusnya kita akan buat survey Uh, kita buat kajian survei itu menggunakan peralatan yang uh, sama ada di permukaan menggunakan um, side scan sonar uh -huh. ya, uh, dia boleh buat imbasan uh -huh. dalam air uh -huh. di mana lokasi uh -huh. di mana kedudukan lokasi artifak-artifak tersebut uh -huh. uh, mengenal pasti apa uh -huh. yang dipertemukan oleh saintis dan uh -huh. juga uh, nelayan dan seterusnya dibuat juga kajian survei secara menyelam lah, uh -huh. uh, mengenal pasti kedudukan sebenar dan kita akan rekodkan kedudukan tersebut. Mm -hmm. Dan seterusnya kita akan um, uh, buat rancangan untuk eskavasi, mm -hmm. ya, maknanya salvage dan eskavasi dan di mana uh, sebenarnya mulai semalam uh, 15 hingga 28 hari bulan okay. pasukan uh, UMT bersama jabatan warisan mm -hmm. bersama daripada pakar-pakar arkeologi daripada warisan UMT dan juga UKM uh, dan kita ada juga Uh, private sector ya, mm -hmm. daripada Uzma uh, Archaeological Research mm -hmm. uh, seramai 35 orang mm -hmm. ya, ramai mm -hmm. ya. uh, ini first time juga dia orang yeah. and then they have been trained uh, untuk membuat eskavasi mengikut SOP berdasarkan UNESCO punya mm -hmm. standards mm -hmm. jadi apabila mm -hmm. di sana dia orang akan um, record ya, dan buat uh, aktiviti untuk mendapatkan mm -hmm. bahan mm -hmm. Uh, sebelum pada angkat ke atas, dia orang kena ada etika lah. Mm -hmm. So jadi maknanya kumpulan saintis daripada Institut Oceanografi dan Sekitarannya, Inos, uh, itu UMT di mana dia akan jadi anchor uh, mm. program ini, pusat uh, penyelidikan ini, uh, pusat kecemerlangan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi ya, di mm. universiti. So kita akan um, buat secara etika lah, scientific mm. ethics. Kita akan angkat barang yang Mungkin diperlukan di atas saja. Manakala 
khususnya kawasan protection perlu dibuat juga di kawasan hmm. tersebut. Hmm. Jadi kita perlu juga ada enforcement. Hmm. Jadi dengan yeah. itulah APMM juga hmm. come in. Hmm. So ini perlu kolaborasi hmm. daripada semua pihak. Hmm. Uh, lastly, kita akan bawa <coughs> sekiranya certain artifact yang kita bawa ke atas diletakkan dalam air ya jadi maknanya kita akan kita telah sediakan satu kawasan yang tampungan yang sementara mm-hmm. di Pulau Bidung di mana kita kata sebagai pusat operasi lah mm-hmm. uh, jadi di situ akan uh, diadakan kajian-kajian berterusan mengenai umurnya mm-hmm. daripada sejarah daripada mm-hmm. mananya Asal daripada usul. Muzium Negeri Terengganu kita ada dua orang mm-hmm. ya akan melihat kepada sejarah Begitu juga Jabatan Warisan memang dia orang pakar dalam bidang ini. Uh, manakala saintis akan melihat juga dari segi bahan-bahan materialnya dan kita akan kesan asal usul ya, yeah. daripada uh, uh, bahan itu tersebut. Jadi peringkat awal yang telah dibuat oleh UMT pada awal tahun ini, kita dah dapat mengesan uh, barangan tersebut mm-hmm. adalah kemungkinan daripada era perniagaan di dalam tahun uh, 1500 ya, mm-hmm. back then. Perjagangan uh, uh, Barang dagangan daripada uh-huh. uh, Kini di perairan kita Benda yang sama juga dilihat Di di, di Thailand uh-huh. ya, Di museum negeri Thailand Cambodia dan juga di Indonesia uh-huh. Jadi dengan itulah kita mengumpulkan barang ini Supaya di dalam seminar yang diadakan uh-huh. uh, Kita dapat belajar antara satu sama lain Betul. Dan seterusnya, ini satu tempat di Pulau Bidong, itu tempat kajian. Mm-hmm. Apatah lagi Ta- di kawasan lain. Ya? Datuk, tapak, tapak mm. kajian tu tidak dibuka kepada uh, mm. aktiviti riadah rekreasi air di, Bel- di situ? Belum, memang, belum. Memang lagi. Ah, di, dipelihara, di dijaga. Memang tertutup. Ah, di situ mm. yeah, yeah. disebut mengenai yeah, uh, penguat kita tidak, tadi. Kita tak tentukan, uh, ah, ah, ah. tak waruarkan lah. Dari segi teknologi mm. dan juga kepakaran, sebenarnya Malaysia uh, merujuk kepada negara mana yang 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 lebih mahir yang sebab kita boleh dikategorikan masih muda hmm, dalam masih bidang. Ya, yeah. kita ada seorang pakar yang sekarang ni uh, dia di di UKM ya. Yeah. Okay. Uh, telah menjadi also adjunct professor collaborator di UMT. Begitu juga daripada Jabatan Warisan, kita learn from daripada uh, mereka-mereka yang telah membuat ekskavasi dan salvage ya yeah, hmm. di daripada rakan-rakan di Asia hmm. uh, Tenggara lah, hmm. South East Asia. Jadi dengan itulah pada seminar ni kita akan berkumpul berkongsi kaedah yang sebenar. Mm-hmm. Jadi pengalaman rakan-rakan daripada Indonesia, Thailand dan sebagainya, kita harus di peringkat Malaysia juga mm-hmm. mempunyai uh, ramai lagi mm-hmm. yang boleh membuat marine archaeology. Yeah. Sesuatu um, orang kata proses yang rumit dan juga sukar tapi hmm. akan memberikan keberhasilan yang insyaAllah insya baik untuk negara kita. Insya baik, uh, terima kasih Tuan uh, dan juga Prof berkongsi kita berkenaan dengan seminar arkeologi bawah air ini. Hmm. Kalau kita tengok arkeologi di darat hmm. pada suatu ketika dahulu kita dapat uh, rangka perak man. Eh. Hmm. Uh, InsyaAllah mana tahu satu hari nanti arkeologi maritim ni kita jumpa rangka ikan ke dinosaur yang <laughs> yang boleh m- jadi. Ya, boleh jadi. Apa pun eh. seminar ini masih lagi dibuka penyertaannya yeah. sehingga 18 Oktober nanti Betul. yang akan berlangsung pada 21 dan 22 Oktober di Terengganu. Selamat okay. berjaya. Okay. Kita harapkan Terima sesuatu kasih. yang um, beri impak kepada yes. bidang arkeologi ini akan dicatatkan oleh seminar ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.